தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி நன்னூல் சொல்லதிகாரத்தில் பெயரியல் என்ற இயலில் இருந்து நம்ம வேற்றுமை குறித்து இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்கலாங்க வேற்றுமை அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம எல்லோருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயந்தான் எட்டு வேற்றுமைகள் அதற்கான உருபுகள் பொருள் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் நம்ம தேர்வு நோக்கத்தில் படிக்கும் பொழுதும் அதாவது படிக்கிறதுக்கும் பொதுவாக நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குதுங்க நம்ம வேற்றுமை அப்படின்னு சொன்னே பாருங்கள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பெயர் சொல்லின் பொருளை வேறுபடுத்தி காட்டுவதுக்கு பேர் தான் வேற்றுமை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம அந்த உருபுகள் சொல்லுவோம் இது எளிமை தானே ஐயால் கூ இன்னது கண் அப்படின்னா உருபு முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உருபு கிடையாது இது வந்து நம்ம பள்ளி அளவில் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய செய்திங்க இது நம்ம டிஆர்பி நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதாவது தேர்வு நோக்கத்தில் நம்ம தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம மூல நூலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நூற்பாக்கில் நம்ம கண்டிப்பாக படித்து பார்த்துருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியங்க இப்போ நானும் இந்த மூல நூலில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த தான் சொல்ல போகிறேங்க பெயரியல் அப்படிங்கிற இயலில் நமக்கு இந்த வேற்றுமை அமைஞ்சிருக்குங்க இப்போ முதல் வேற்றுமை அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் முதல் வேற்றுமை அப்படின்னே எழுவாய் வேற்றுமை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் முதல் வேற்றுமை எழுவாய் வேற்றுமை சரி இதற்கான நூறுப்பா நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சிருந்துருக்கணுங்க பாருங்கள் எழுவாய் உருபு எழுவாய் முதல் வேற்றுமைக்கு உருபு இல்லை நமக்கு தெரியும் எழுவாய் உருபு திரிபில் பெயரே எழுவாய் உருபு திரிபில் பெயரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திரிபு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது நமக்கு வந்து எழு அதாவது முதல் வேற்றுமை எழுவாய் வேற்றுமை அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதாவது தன்னிலையிலிருந்து திரியாதது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் நம்ம இன்னும் விளக்கமாக சொல்லணும் பாருங்கள் இதில் சொல்லியிருக்காங்க திரிபு இல்லாமையாவது உருபும் விழியும் இயலாமல் பெயர் சொல் இயல்பான தன்னிலையில் நிற்றல் பெயர் சொல் இயல்பா தன்னுடைய நிலையில் நிற்கக்கூடியது தான் நம்ம எழுவாய் வேற்றுமைன்னு சொல்கிறோம் எழுவாய் உருபு திரிபில் பெயரே சரி அதனுடைய பயனிலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எழுவாய் வேற்றுமையினுடைய பயனிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாருங்கள் மூன்று சொல்கிறாங்க வினை பெயர் வினா கொழல் வினை பெயர் வினா கொழல் அதன் பயனிலையே இந்த மூன்று நிலையில் வச்சுக்கோங்க வினை பெயர் வினா கொழல் அதன் பயனிலையே ஒன்றும் இல்லைங்க வினையையும் பெயரையும் வினாவையும் கொள்ளுமாறு வருதல் இது இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் முதல் வேற்றுமைன்னு சொல்கிறோங்க எழுவாய் உருபு திரிபில் பெயரே வினை பெயர் வினா கொழல் அதன் பயனிலை அதனுடைய பயனிலை இப்படி தான் அங்கே வரணும் வினையை சார்ந்து வரலாம் வினையை கொண்டு முடியலாம் பெயரை கொண்டு முடியலாம் அதனுடைய பயனிலை வினாவை கொண்டு அதனுடைய பயனிலை முடியலாங்க அந்த மாதிரி தாங்க இப்போ பாருங்கள் அவன் பெரியவன் அவன் நல்லவன் சாத்தன் நல்லவன் அப்படிங்கும் பொழுது சாத்தன் நல்லவன் அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவனுடைய பெயர் வருதுங்க பாருங்கள் சாத்தன் அடுத்தது நல்லவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவன் யார் அப்படிங்கும் பொழுது வினாவை கொண்டு முடிகிறது இந்த மாதிரி பெயரை கொண்டு முடியலாம் அவன் வந் வளவன் வந்தான் அப்போ அங்கே வினையை கொண்டு முடியுது இப்போ பெயரை கொண்டு முடியலாம் வினையை கொண்டு முடியலாம் வினாவை கொண்டு முடியலாம் இந்த மூன்றும் எழுவாய் வேற்றுமையினுடைய பயனிலைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க சரிங்க அடுத்து இரண்டாம் வேற்றுமை போலாங்க நம்ம தெரியும் இரண்டாம் வேற்றுமை அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ அது சரிங்க என்னென்ன பொருளில் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாம் வேற்றுமைக்குரிய வேறு பெயர் நம்ம கால்டுவெல் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணத்தில் சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா செய்யப்படு பொருள் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க இரண்டாம் வேற்றுமையே செய்யப்படு பொருள் வேற்றுமைன்னு சொல்கிறாருங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவதன் உருபு ஐயே இரண்டாவதன் உருபு ஐயே அதன் பொருள் ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல் ஒத்தல் உடைமை ஆதியாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக படித்து வச்சுருக்கணுங்க ஐ வர்றதெல்லாம் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போ அவன் கூட்டலை அவனைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உருபா இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி சொல்லணும் அது எந்த பொருளில் வர்றது அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் ஆக்கல் பொருளில் வரணும் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல் ஒத்தல் உடைமை இந்த ஆறு பொருள்களில் ஐ வர்றது கூடியது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபுங்கிறோம் இப்போ ஆக்கல் சொல்கிறோம் ஆக்கல்னா என்ன இப்போ வீட்டை கட்டினான் அப்படிங்கும்போது ஆக்கல் அழித்தல் அப்படிங்கும்போது கோட்டையை இடித்தான் அங்கே ஐ வருது அடைதல் ஊரை அடைந்தான் பள்ளியை அடைந்தான் அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது அடைதல் நீத்தல் அதே போல தான் வீட்டை துறந்தான் நாட்டை துறந்தான் அப்படிங்கும் பொழுது அது நீத்தல் ஒத்தல் அது போல புலியை போன்றவன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இப்போ நாயை போன்ற குணம் காக்கையை போன்ற 
குடி வழக்கம் இந்த மாதிரி சொல்கிறது அப்போ ஒத்தல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உடைமை கல்வியை உடையவன் செல்வத்தை உடையவன் கருணையை உடையவன் அப்படிங்கும் பொழுது உடைமை இந்த மாதிரி ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல் ஒத்தல் உடைமை இந்தந்த பொருளிலெல்லாம் வர வேண்டும் ஐ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இரண்டாம் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறேங்க இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ நமக்கு தெரியும் இதுக்கு இன்னொரு பெயர் செயப்படு பொருள் வெற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறேங்க அடுத்தது மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு பார்க்குறோங்க இது நமக்கு இது மூன்றாம் வேற்றுமை அப்படின்னு நம்ம ஐ ஆல் அப்படின்னு சொல்லிடுவோங்க மூன்றாவதுன்னு உருபு ஹால் ஆண் ஓடு ஓடு ஆல் ஆண் ஓடு ஓடு சரிங்க அது என்னென்ன பொருள் கருவி கருத்தா உடன் நிகழ்வு அதன் பொருளே இது வந்து பாடம் நூறுப்பா மூன்றாவதுன்னு உருபு ஆல் ஆண் ஓடு ஓடு கருவி கருத்தா உடன் நிகழ்வு அதன் பொருள் அப்படின்னு நம்ம படித்து வச்சுக்கணுங்க இதுக்கு நம்ம கால்டுவெல் ஐயா சொல்கிற பொருள் வய பெயர் பார்த்திங்கன்னா கருவி வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க அவருடைய திராவிட மொழி ஒப்பிலக்கணத்தில் கருவி வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆல் ஆண் ஓடு ஓடு கருவி கருத்தா கருவி நமக்கு தெரியும் இப்போ எழுதுகோளால் எழுதினான் அப்போ வந்து இந்த ஆள் அது வந்து இந்த கருவியில் வருது அப்போ வந்து குயவனால் பானை வணையப்பட்டது அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க கருத்தா யார் செய்கிறாங்க அந்த நபர் அவங்க வந்து கருத்தா உடன் நிகழ்வுனா உடன் நிகழ்ச்சி தன்மை உடன் நிகழ்ச்சி பொருள் இந்த மாதிரி தந்தையோடு மகன் வந்தார் அரசனோடு புலவர் சென்றார் அப்போ இந்த மாதிரி வர்றதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோங்க மூன்றாவது வெற்றுமை அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஆள் ஆண் ஓடு ஓடு கருவி கருத்தா உடன் நிகழ்வு அதன் பொருள் சரிங்க அடுத்தது நான்காம் வெற்றுமை நான்காம் வெற்றுமையை கொடை வெற்றுமைன்னு சொல்லுவாங்க நான்காம் வெற்றுமை கொடை வெற்றுமை நமக்கு தெரியும் கூ வந்து நான்காவதன் உருபன் நான்காவதற்கு நான் இல்லை மன்னிக்கணும் நான்காவதற்கு நான்காவதற்கு கூ என்ன நான்காவதற்கு என்ன வேற்று உருபு அப்படின்னா கூ நான்காவதற்காகவும் கூ சரிங்க கொடை பகை நேர்ச்சி தகவு அதுவாதல் பொருட்டு முறை ஆதியின் இதற்கிதனல் பொருளே அப்படிங்கிறதுங்க நூறுப்பாங்க சரிங்க அப்போ கூ நமக்கு தெரியுது என்னென்ன பொருளில் வரணும் கொடை பகை நேர்ச்சி தகவு அதுவாதல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பொருட்டு முறை ஆதியின் இதற்கிதனல் பொருளே இந்தந்த பொருள்கள் எல்லாம் கூ வர வேண்டும் இது வந்து கொடை வேற்றுமை அப்படின்னு நம்ம கால்டுவெல் சொல்லுவாருங்க இப்போ பார்க்கலாம் கொடை அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா முல்லைக்கு தேர் தந்தான் பாரி அப்படிங்கும் பொழுது கொடை பகை பாம்புக்கு கருடன் பகை இல்லை பாம்புக்கு கீரி பகை அப்படிங்கும் பொழுது பகை நட்பு இப்போ ராமனுக்கு நண்பன் குகன் அப்படிங்கும் பொழுது அங்கே நட்பு தகுதி அரசருக்கு உரியது மணிமுடி மணிமுடி புலவருக்கு உரியது புலமை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தகுதி அதுவாதல் அப்படின்னா எதற்கு ஏதாவது இப்போ வந்து பொன் வளையல் செய்கிறோம் இப்போ காப்புக்கு பொன் இதில் கொடுத்துருக்கிறது காப்புக்கு பொன் பொன் எதற்காகுது காப்புக்கு காப்புக்கு பொன் அறிவுக்கு நம்ம புத்தகம் அப்படின்னு படி எதுக்கு எதுவாகுது பொருட்டு எதன் பொருட்டு நீ வேலை செய்கிற அப்படின்னு கேட்டால் சம்பளத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கூலிக்கு பொருட்டு எதன் பொருட்டு படிக்கிற வேலைக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே கூ அப்போ கூலிக்கு வேலை செய்தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது கூ பயன்படுத்துகிறோம் முறை நமக்கு தெரியும் யாருக்கு என்ன முறை அவனுக்கு சாத்தனுக்கு இவன் மாமன் சாத்தனுக்கு இவன் மகள் அப்படின்னு இதில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி முறை அப்போ கொடை பகை நேர்ச்சி நேர்ச்சின்னா நட்புங்க கொடை பகை நேர்ச்சி தகவு அதுவாதல் தகவுனா தகுதி தகவு அதுவாதல் பொருட்டு முறை ஆதியின் இதற்கிதனல் பொருளே அப்படின்னு சொல்கிறது நான்காம் வேற்றுமைங்க அடுத்து ஐந்தாம் வேற்றுமை ஐந்தாம் வேற்றுமைக்கு என்ன அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீக்கப்படு பொருள் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐந்தாம் வேற்றுமைக்கு வேறு பயிர் என்னென்னா நீக்கப்படு பொருள் வேற்றுமை ஐந்தாவதன் உருபு நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் இல் ஐயாளுக்கு இன்னது கண் அப்படின்னு இன் படிச்சிருப்போம் ஐந்தாவதன் உருபு இல்லும் இன்னும் சரி என்னென்ன பொருள் வரும் நீங்கள் ஒப்பு எல்லை ஏது பொருளே நினைவில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒப்பு எல்லை ஏது பொருளே இதெல்லாம் வந்து ஐந்தாம் வேற்றுமைக்குரிய பொருள்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் ஒப்பு இப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பொருள் பிரிவை உண்டாக்கும் தொழிலை குறிக்காமல் பிரிவை மட்டும் தன்னிடம் உடைய பொருள் அதுதான் வந்து இப்போ மலையின் மலையின் வீழ் அருவி மலையின் வீழ் அருவி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது நீங்கள் பொருள் ஒப்பு பொருள் அப்படிங்கும் பொழுது பாருங்கள் உவமைய பொருளோடு தனக்கிருக்கும் ஒப்புமை தன்மையால் உவமையாகும் பொருள் காக்கையில் கரியது கலம்பழம் கலம்பழம் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்க அடுத்தது பாருங்கள் திசையெல்லாம் சொல்கிறோம் மதுரையின் வடக்கு சிதம்பரம் கட்சியில் தனிகை முக்கா இந்த கல்வியில் பெரியவர் க 
கம்பர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லு நீங்கள் ஒப்பு எல்லை ஏதுன்னா காரணம் அப்போ ஏது பொருள் இதில் எல்லாம் இந்த பொருள்கள் எல்லாம் வரக்கூடியது தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஐந்தாம் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறேங்க ஆறாம் வேற்றுமை அடுத்தது போகலாங்க ஆறாம் வேற்றுமை அப்படிங்கும்பொழுது உடைமை பொருள் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆறாம் வேற்றுமை உடைமை பொருள் வேற்றுமை நம்ம சொல்லுவோம் ஐயால் கு இன் அதுக்கன் அப்படின்னு அதுன்னு சொல்லுவோம் இதில் பாருங்கள் ஆறாம் வேற்றுமையில் ஒருமைக்கு அது பயன்படுத்துகிறோம் அதுதான் பாருங்கள் ஆறன் ஒருமைக்கு அதுவும் ஆதுவும் ஒருமைக்கு அதுவும் ஆதுவும் உருபு பன்மைக்கு அவ்வும் உருபாம் ஆறன் ஒருமைக்கு அதுவும் ஆதுவும் பன்மைக்கு அவ்வும் உருபாம் பண்புறுபு சார் பண்பு உருபுகள் என்னென்னா ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் திரிபின் ஆக்கமாம் இந்த மூன்று விஷயத்தில் வரும் ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் திரிபின் ஆக்கமாம் தற்கிழமையும் பிரிதின் கிழமையும் பேணுதல் பொருளே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை நாங்கள் தற்கிழமை பிரிதின் கிழமை அப்படின்னா கிழமைனா உரிமை தற்கிழமை அப்படிங்கும்போது தன்னை விட்டு பிரிக்க முடியாத உடைமை பொருள் பிரிதின் கிழமை அப்படிங்கும்போது தன்னை விட்டு பிரிப்ப பாருங்கள் எனது அது பயன்படுத்துகிறோம் எனது கை அப்படிங்கிற நானும் இப்போ கை என் உடலேருந்து பிரிக்க முடியாது எனது கை தற்கிழமை எனது புத்தகம் அப்படிங்கும்போது பிரிதின் கிழமை இந்த புத்தகத்தை என்ன பண்ணிடலாம் பிரிச்சிடலாம் இது தற்கிழமை பிரிதின் கிழமை இன்னொன்று சொல்லணும் நம்ம ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் திரிபின் ஆக்கமாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அது என்ன ஒன்றன் கூட்டம் அப்படின்னு ஒரே வகையைச் சேர்ந்த ஒரு பொருள் ஒரு வகையாலான பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் பாருங்கள் நெல்லினது குவியல் கூட்டமாக குவிச்சு வச்சுருக்கோம் நெல்லினது குவியல்ங்கிறப்ப அது பயன்படுத்துகிறோம் நெல் இவங்க அந்த ஒரே பொருள் அந்த குவியல் இருக்கிற ஒரு எல்லா குவியல் முழுக்க இருக்கக்கூடியது ஒரே பொருள் தான் நெல் அப்போ நெல்லினது குவியல் அடுத்தது பார்த்து இது வந்து ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் அப்படின்னா பறவைகளது கூட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கே பறவைகள் அப்படிங்கும்பொழுது பல வகையான பறவைகள் இருக்கும் அப்போ பறவைகளது கூட்டம்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது திரிபின் ஆக்கம் ஒன்று மற்றொன்றாக மாறுறது அது வந்து திரிபின் ஆக்கம் இப்போ மஞ்சள் அது பொடி அப்படிங்கும்பொழுது மஞ்சளாக இருந்தது என்னது பொடியாக மாறும் அப்போ மஞ்சள் அது ஒரு கிழங்கு என்ன பண்ணுறோம் பொடியாக மாட்டோம் அப்போ திரிபினது ஆக்கம் ஒன்று திரிந்து இன்னொன்றா ஆக்கப்பொருளாக மாறுது இன்னொன்றை ஆக்கிறோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் திரிபின் ஆக்கமாம் தற்கிழமையும் தற்கிழமையும் பிரிதின் கிழமையும் பேணுதல் பொருளே இது வந்து நம்ம ஆறன் ஆறாம் வேற்றுமைக்கு சொல்கிறோங்க ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்குங்க பாருங்கள் ஆறாம் வேற்றுமையின் வருமொழி அக்ரினே ஒருமை பொறுமைக்கு அது ஆது அக்ரினே ஒருமை பொறுமைக்கு வரும்பொழுது அது ஆது பன்மைக்கு அக்ரினை பன்மை பொருளுக்கு வரும்பொழுது அகரம் அவ்வொன்று சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அகரம் இப்படி உருபுகளாக வரும் இது குணமும் தொழிலுமாகிய பண்பும் பண்பு பண்புன்னு சொன்னோம் நமக்கு தெரியும் குணம் தொழிலுமாகிய பண்பும் சினையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆறன் ஒருமைக்கு அதுவும் ஆதுவும் பன்மைக்கு அவ்வும் அவ்வும்னா அகரம்னு அர்த்தம் அவ்வும் ஒரு பாம் பண்புறுப்பு பண்புறுப்புனா அதனுடைய குணம் தொழிலை குறிக்கக்கூடிய பண்புறுப்பு ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் திரிபின் ஆக்கமாம் தற்கிழமையும் பிரிதின் கிழமையும் பேணுதல் பொருளே அப்படிங்கிறது ஆறாம் வேற்றுமைக்கு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஏழாம் வேற்றுமை வந்து இடவேற்றுமை அப்படின்னு நம்ம கால்டு வெளியாக சொல்கிறாங்க ஏழாம் வேற்றுமை நமக்கு தெரியும் இடவேற்றுமை கண் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது ஏழன் உருபு கண் ஆதி ஆகும் சரி கண் ஆதி ஆகும்னா கண் முதலாகிய அப்படின்னு நமக்கு அர்த்தங்க சரி இதன் பொருள் எப்படிலாம் வரும் பாருங்க பொருள் முதல் ஆறும் நமக்கு தெரியும் பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில்னு சொல்லுவோம் அதான் சொல்றோம் பொருள் முதல் ஆறும் ஓரிரு கிழமையின் இடனாய் நிற்றல் இதன் பொருள் என்பது ஓரிரு கிழமையின் இடனாய் நிற்றல் பாருங்க ஏழாம் வேற்றுமை உருபு கண் முதலாயின அவற்றின் பொருள் என்ன அப்படின்னா தம்மை ஏற்ற பொருள் முதலான பொருட்பெயர் நம்ம சொல்கிறோம் பொருள் முதலான பொருட்பெயர் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் குணப்பெயர் தொழிற்பெயர் இந்த அறுவகை பெயர்களையும் தற்கிழமையாக வேணும் பிரிதின் கிழமையாக வேணும் தற்கிழமையாக இருக்கலாம் பிரிதின் கிழமையாகவும் இருக்கலாம் ஒன்றற்கு இடமாகி நிற்க வேறுபடுதல் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஏழாம் வேற்றுமை இடவேற்றுமைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த ஏழாம் வேற்றுமை உருபுகள் நமக்கு தெ பரு படித்து வச்சுக்கணுங்க நம்ம கண் மட்டும்தான் படிக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நன்னூல இருபத்தெட்டு கொடுக்குறாருங்க உருபுகள் அது இல்லாமல் பிறவும்னு சொல்கிறாருங்க இப்போ இருபத்தெட்டு பாருங்கள் கண் நமக்கு கண் தெரியும் கண் அதை கண் தெரியும்னா நம்ம கண்கிற வேற்றுமை உருப்பு தெரியும் கண் கால் கடை இடை தலை வாய் திசை வயின் எவ்வளோ சொல்கிறார் பாருங்க இவ்வளோ இருக்குது நம்ம திசை வயின் முன் சார் வளம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல் பின் பாடு அலை தேம் உழை வழி உளி உளி உள் 
அகம் புறம் இல் இடப்பொருள் உருபே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவ்வளோ உருபுகள் இருக்குது ஒரு முறையாவது நம்ம இந்த புத்தகத்தில் வந்து மூல நூல் எடுத்து வச்சு ஏழாம் வெற்றுமை உருபுகள் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு நம்ம பா கண் கண் ஏழாம் வெற்றுமை கண் கண்ணு படிச்சுட்டு போயிட்டு நாளைக்கு பரீட்சையில் கேட்குறாங்க கீழ் காண்பவற்றுள் எது ஏழாம் வெற்றுமை உருபு அப்படின்னு கேட்டுட்டு இப்போ இதில் கொடுக்குறாங்க உளி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க உளின்னு கொடுத்துட்டு இன்னொன்று உளின்னு கொடுக்குறாங்க அடுத்தது அகம்னு கொடுக்குறாங்க புறம்னு கொடுக்குறாங்க அகம் புறம்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் ஆ அகநானூறு புறநானூறு அப்படின்னு இப்போ அகம் புறம்னு கொடுக்குறாங்க இப்படி கொடுத்துட்டு இல்லை இதில் எதுவும் இல்லைன்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதில் எதுவுமே இல்லை நம்ம கண்ணே வரல இதில் அப்போ எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்குவோம் அதனால் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் படித்து பாருங்கள் கண் கால் கடை இடை தலை வாய் திசை வயின் முன் சார் வளம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல் பின்பாடு அலை தேம் உழை உழி உழி உங்களை மன்னிக்கணும் உழை வழி உளி உளி உள் அகம் புறம் இல் இடப்பொருள் உருபே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஏழாம் வெற்றுமை குறிப்பை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் படித்து பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எட்டாம் வெற்றுமை எட்டாம் வெற்றுமை நமக்கு விழி வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அழைத்தல் நமக்கு தெரியும் இதுக்கு வந்து உருபு இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதுதான் சொல்கிறாங்க எட்டன் உருபே எய்து பெயர் எட்டன் உருபே எட்டு உருபு இல்லை ஆனால் என்ன உருபுகளாக வரலாம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி அப்படின்னா எய்து பெயர் எய்து பெயர்னு வெளியே அடைந்த இப்போ எய்து பெயர் ஈற்றின் திரிபு ஈற்றின்னு கடைசியில் திரிபு குன்றல் மிகுதல் குன்றும் மிகுதும் மிகும் இயல்பு இயல்பாகவும் இருக்கும் அயல் திரிபுமாம் கடைசிக்கு முதல் எழுத்து திரிந்தும் வரும் பொருள் படர்க்கையோரை தன்முகமாக தான் அழைப்பதுவே இது முக்கியம் என்ன பொருளில் வரும் படர்க்கையோரை தன்முகமாக தான் அழைப்பதுவே என்ன வேற்றுமை எட்டாம் வேற்றுமை படர்க்கையோருனா அந்த பக்கம் இருக்கும் நமக்கு தன்மை முன்னிலை அல்லாதவன் அவன் என்ன பண்ணணும் தன்முகமாக தான் அழைப்பது அங்கே போயிட்டுருக்கான் தம்பி தம்பி அப்படின்னு நம்ம அழைத்து சொல்கிறது அப்போ இது விழி வேற்றுமை ஈறு திரியும் என்னென்னலாம் மாற்றம் ஈறு திரியும் இப்போ அன்னை அப்படின்னு இருக்குது இதனுடைய ஈறு நெய் இது திரியும் அன்னாய் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஈறு திரி ஈறு குன்றல் ஈறு குன்றல்னா பாதி போகிறது அரசன் அரச அந்த மாதிரி குன்றல் ஈறு மிகுதல் வேந்தன் வேந்தனே இப்போ மிகுதல் ஈறு இயல்பாதல் தோழி தோழி அப்படியே கூப்பிடுறது அது இயல்பாதல் ஈற்று அயல் திரிதல் மக்கால் அப்படிங்கிறது மக்கள் அப்படிங்கிறத மக்கால் அப்படின்னு மாறுறது இந்த மாதிரி ஈறு திரியறது ஈறு குன்றுதல் ஈறு மிகுதல் ஈறு இயல்பாதல் ஈற்று அயல் திரிதல் இது தான் சொல்கிறாங்க எட்டாம் வேற்றுமையின் உருபுகளாகனு சொல்லி விழியை அடைந்த பெயர் சொற்களின் விழியை அடையும் பொழுதுதான் விழியை அடையக்கூடிய அந்த பெயர் சொற்களின் ஈற்றில் இந்தெந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் நிகழும் இயல்பாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதாங்க எட்டாம் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ நம்ம முதல் வேற்றுமையிலேருந்து எட்டு வேற்றுமை படிச்சுக்கிட்டோம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நூலில் இப்போ நான் வச்சுருக்க நூல் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்குங்க இது வந்து புலவர் கோ வில்வப்பதி அப்படின்னு ஆசிரியர் எழுதியிருக்காரு இது வந்து பழனி பா பிரதர்ஸ் பதிப்பகத்தினுடைய வெளியீடுங்க கிடச்சா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நன்னூலுக்கு எழுத்தும் சொல்லும் சேர்ந்திருக்குது மூலமும் முறையும் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அது விலை வருதுங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எல்லா நூல்கள்லேயும் நம்ம இந்த நூற்பாலாம் இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக படிச்சுக்கலாம் நமக்கு அதனால் மூல நூலில் இருக்கிற இந்த பாடல்கள் படிங்க அடுத்தது நம்ம இணைய தேர்வில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இன்னும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு நம்ம வெள்ளிக்கிழமை நம்ம வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம யூனிட் த்ரீ வந்து தேர்வு வைக்கிறோம் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து என்ன தேர்வுகள் அப்படிங்கிற பட்டியல் வந்து மிக விரைவில் நாங்கள் வெளியிடுறோம் இது குறித்து நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு ஐயப்பாடுகள் இருக்குது இதில் நம்ம பெயர் பதிவு செய்து கொண்ட கொள்ளணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் நம்ம தொடர்பு கொள்ளலாம் ஏற்கனவே எண் கொடுத்துருக்கோம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ வீடியோவும் நாங்கள் அதில் எந்த மாதிரி லாகின் பண்ணுவோம் எப்படி உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் டெமோ வீடியோவில் சொல்லிடுவோம் இதில் நம்ம சேர்ந்து கொண்ட நண்பர்களுக்கு தனியாக நம்ம யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டெல்லாம் கொடுத்துருவோங்க ஒரு தேர்வு எழுதும் பொழுதும் உங்களுக்கு அந்த பதட்டம் தடுமாற்றம் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு அது வந்து சரியாயிடும் இந்த தேர்வு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இருபத்தைந்து தேர்வு நீங்கள் மாதிரி தேர்வு எழுத போகிறீங்க அப்போ அந்த மூணு ஹவர் அந்த நம்ம டிஸ்பிளேயில் மூணு ஹவர் டைம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நேரம் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அது உங்களுக்கு இன்னும் சரியாக கிடைக்கும் இந்த பயிற்சியில் அதனால் இதில் இந்த தேர்வு நம்ம எப்படி இது நல்லா இருக்குமா பண்ண முடியுமா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய நீங்கள் மொபைலில் பண்ணலாம் லேப்டாப் கம்
இதற்கான வினாக்களும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற வகையில் இல்லை நீங்கள் இன்னும் எதிர்பாராத விதத்தில் இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸை தான் நாங்கள் இதில் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் தொடர்ந்து நீங்கள் இதில் இணைந்து பயன்பெறணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய நோக்கம் அடுத்து நம்ம நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம நூல்கள் வாங்காதவங்க வாங்கிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நான்கு நூல்கள் இருக்குது அதில் சில பேர் கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து சங்க இலக்கியம் அகம்புறம் விரிவாக இருக்குது எங்கள் பத்துப்பாட்டு இல்லை இதில் இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது நான் சொல்ல வர்றது நண்பர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டுலாம் அது ஒரு பெரிய மகா சமுத்திரம் மாதிரிங்க அது அத்தனையுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஒரு இரநூறுபா முந்நூறுபா நூலில் நீங்கள் அவ்வளவோ செய்திகளை உள்ளே கொடுக்கணுங்கிறதுலாம் வந்து யாராலையுமே முடியாத ஒரு காரியங்க நம்மளால் இன்றியமையாத சில மேற்கோள் பாடல்கள் இன்றியமையாத செய்திகள் அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் எல்லா விஷயத்தையும் இப்போ எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டு முழுமையாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வாய்ப்புகள் குறைவுங்க அதையும் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் வந்து வாய்ப்புகள் குறைவு அப்படிங்கும் பொழுது இதில் அப்போ இதில் ஒன்றுமே இல்லை இல்லை இதில் வந்து எவ்வளவோ செய்திகள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதனால் நூல் தேவைப்படக்கூடிய நண்பர்களும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்ந்து நல்லா படிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் இன்னமும் இந்த தேர்வுக்கு அப்ளை பண்ணாத நண்பர்கள் விண்ணப்பிக்காத நண்பர்கள் தயவு செய்து விரைவாக நீங்கள் வந்து விண்ணப்பிச்சுருங்க கடைசி நேரத்தில் நமக்கு அது கொஞ்சம் முரண்பாடாக இருக்கும் அதனால் விரைவாக விண்ணப்பிச்சுருங்க தொடர்ந்து படிங்க கிடைக்கிற நேரத்தை எல்லாம் தயவு செய்து படிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிங்க நேரம் போகுதே நேரம் போகுதே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்னொரு விஷயம் நான் நண்பர்களுக்கு சொல்கிறதுன்னா நிறைய நண்பர்கள் இப்போ நம்ம நூல் வாங்கின நண்பர்களும் சரி இல்லை மற்றவர்களும் சரி நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க எங்கெங்கெல்லாம் மெட்டீரியல் கிடைக்கும்னு நீங்கள் தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து நமக்கு கால விரயம் தான் நிச்சயமாக கால விரயம் தான் அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் நமக்கு மெட்டீரியல் கிடைக்குமா இங்கே கிடைக்குமா அங்கே கிடைக்குமான்ட்டு இது நீங்கள் இதை தேடி என்ன பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியும் தேடுறதுனா தேடுறதுலாம் தேடல் வந்து அது ஆழமான தேடல் நூல்களை தேடணும் நம்ம இன்னும் ஆழ்ந்து இதில் எப்படி வினா கேட்பாங்க இன்னும் எப்படி படிக்கணும் அந்த தேடல் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் அது நமக்கு நலம் பயக்கும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் அப்படின்னா நம்ம நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் பாவம் என்ன நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் எப்படியாவது நம்ம இதில் பயிற்சி இந்த தேர்வில் வெற்றி அடையணுங்கிற ஒரு ஆசை தான் அதை நம்ம தவறு சொல்லலை இருந்தாலும் இதில் உங்களுடைய கால நேரம் ரொம்ப விரயமாகுதுங்க நிறைய பேர் இப்படி இருக்காங்க நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கிறீங்க நான் என்னுடைய வினாத்தால் உங்களுக்கு தரேன் நீங்கள் என்னோடதுக்கு தாங்க நான் இந்த மெட்டீரியல் அனுப்ப நீங்கள் மெட்டீரியல் 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 இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதை தவிர இந்த இப்போ இந்த முன்பட்டையிலேருந்து பின்னட்ட வரைக்கும் தேர்வில் இது தான் கேட்பாங்க இதுக்குள்ளே இருக்கு என்ன இது தான் நமக்கு கையில் இருக்கிற மெட்டீரியல் இதை மற்ற மெட்டீரியல் என்ன இப்போ நம்ம கொடுக்குற புத்தகமே என்னென்னா இதை படிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம்னா அதை கடைசி நம்ம ஒரு திருப்புதல் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வினா வினா எப்படி கேட்பாங்கிற ஒரு ஐடியா அதற்கு தான் நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கிறோம் முழுமையாகவே நம்ம அதை எதையே பயன்படுத்திக்கணும் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் அதையே நம்ம பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து தவறு தாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நிறைய பேர் அங்கே இங்கே கிடைக்குமா எனக்கு பணம் கொடுத்தா கிடைக்குமா இங்கே கொடுத்தா கிடைக்குமான இதனால் கால விரயம் இன்னும் தேவையில்லாத நமக்கு குழப்பங்கள் ஏற்படும் ஐயோ இந்த மெட்டீரியல் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க இதில் இப்படி சொல்லியிருக்காங்களேன்னு ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் நண்பர்கள் அதனை தவிர்த்து நம்ம நம்ம நூல்களையும் நம்ம மூல நூல்களையும் படித்தாலே போதுமானது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து படிங்க வெற்றி நிச்சயம் கண்டிப்பாக நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்